On entend régulièrement ces derniers temps des hommes politiques s'offusquer euh, de, du fait que les religieux pensent que les lois divines sont au-dessus des lois de la République. Je voudrais parler de ça parce que je trouve que c'est n'est pas très juste de dire ça, hein, et c'est pas très sérieux. Euh, J'ai entendu un, un homme politique, heureusement, qui lui disait ben, « ça me semble assez normal que des gens qui croient en Dieu pensent que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la République, sinon on pourrait s'interroger sur leur, leur foi » et leur relation à ce, à ce grand Dieu euh, créateur et qui guide leur vie. Pour moi, la question, c'est pas tellement ça. En tant que chrétien, je pense aussi, tant pis si je prends des risques, et tant pis si on me critique, que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la République. La question pour moi, qui concerne les hommes politiques, c'est de savoir quand est-ce que ces lois divines euh, eh s'opposent aux lois de la République, et comment on gère cette, cette opposition ou cette tension on a évidemment un épisode, une histoire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, où on va demander en fait aux apôtres de, pas, de ne plus parler de Jésus. C'est comme si on leur disait, voilà, maintenant on ne parle plus de Jésus dans l'espace public, c'est interdit, euh, vous le gardez pour vous. Et, et les apôtres vont dire à ceux qui leur demandent, cette, ceux qui leur imposent cette règle-là, ils vont leur dire, ben, à votre avis, est-ce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes donc quand en fait il y aura une tension entre la loi de Dieu et la loi des hommes, des hommes eh bien, on va choisir la loi de Dieu. Donc si on m'interdit de parler de, de Dieu ou de Jésus-Christ, je ne vais pas obéir à cette loi de la République. Je vais être dans la désobéissance civile, je vais prendre des risques. Et on sait qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui prennent des risques dans des pays où c'est interdit de vivre sa foi, de, de vivre un culte, de parler de Dieu ou de lire la Bible. Donc évidemment que pour un chrétien, les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la République. Mais la plupart du temps, ça ne pose pas de problème. D'autant que dans nos pays, les lois de la République sont inspirées hein, des lois divines ou, de, ou des commandements chrétiens. Mais on se retrouve déjà et on se retrouvera dans des situations où il y aura une tension peut-être un peu, un peu plus grande. Plus la société va s'éloigner hein, des valeurs chrétiennes et plus on va se retrouver dans des tensions où, où nos valeurs hein, vont plus être les mêmes que celles de la société et où on va être en tension. Mais évidemment qu'on risque de se retrouver en désobéissance civile. On espère en fait que ces lois qui, qui, qui nous sont données par Dieu eh bien, vont, nous, vont nous porter vers, vers plus d'amour, même si c'est si mal compris. Je pense à l'exemple de ceux qui ont accueilli les étrangers alors que c'était interdit. Eh bien, ils l'ont fait en fait avec leurs convictions. Et ils sont allés euh, au-delà des lois de la République. Voilà, J'ai envie de dire que souvent, la foi chrétienne va nous pousser au-delà des lois de la République. Euh, Dieu ne nous demande pas d'assassiner des gens, il ne nous demande pas de décapiter des gens. Le, le problème, ce serait là, c'est si euh, les lois divines nous demandaient des choses qui sont non seulement contraires aux lois de la République, mais qui mettent en danger les gens. Et bien là, évidemment, les, les politiques vont agir. Mais je pense qu'on a déjà tout un arsenal législatif pour agir quand il y a des infractions euh, manifeste à la loi. Et après, à chacun de se positionner, hein, on prendra des risques euh, et on s'interrogera, c'est vrai, c'est la dernière chose que je dis sur ce sujet, on s'interrogera sur l'interprétation que nous faisons des textes publics. Hein. Peut-être des fois, il faut revoir un peu notre interprétation, mais la plupart du temps, évidemment, euh, on, va, on va assumer notre conviction et l'opposition. Mais ça ne me gêne pas de dire que pour moi, les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la République.